السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأخل البدير يا الله صلاة الله سلام الله لا طاها رسول الله ألا يا سين حبيب الله أبي بن رايا سيد ورغل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا لسلا Allahu Akbar 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله വിവന്യരായ സീതവറുകൾ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ മുത്തായിമീങ്ങൾ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പല ജാതി പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു തേല ഈ സദസ്സിനെ കബുൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ഭാര്യ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയി അള്ളാഹു തേല ഉമ്മാന്റെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്സാദ് അള്ളാഹു താല കൊറേ കാലം ആപ്പിയത്തോടെ ആയുസ് അള്ളാഹു നീട്ടി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ രോഗം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ നമ്മുടെ എല്ലാ അലിമീങ്ങൾക്കും അവരുടെ ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഈ ഉമ്മത്തിനെ നഹിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹിമ്മത്തും കുവ്വത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കറുഹമറിമീൻ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്വലാത്ത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കെ സി റോഡ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേല കേട്ടതാ ഈ വിലയിവിലൂടെ അലഹമുല്ലമയുടെ കറാമത്ത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്നു വരികയാണ് ഉമ്മരി പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു അത് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ സഹായിച്ചവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മളെ വന്യരായ സയ്യിദ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ നിരക്കുള്ള ഹിമ്മത്ത് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ വന്ന ഉടനെ വേദ തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുത്താലിയും സംഘമാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഏർ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം വന്നപ്പോ ഒരു മുത്താലിയും സംഘമോ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി നമ്മളെ അതീസ്തൊക്കെ എത്തി നേരത്തെ അത്തറിന് വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അത്തറ് തരും അത് ഇവിടെ വന്നാൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് അത്തറ് കിട്ടും അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത്തറ് കിട്ടി അലഹമില്ല ഏഹ് മകളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുത്തല റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുറെ കടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല വീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കും കുറെ കടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല എല്ലാം മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാനുള്ള വഴി അള്ളാഹുത്തല എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ 
കടക്കാരും മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആരെയും പതിഹത്താക്കാതിരിക്കട്ടെ കടത്തോടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പിടിക്കാതിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണം കടത്തോടു കൂടി മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം കടക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെങ്കിലും കടമൊന്ന് വെട്ടി തീർക്കണം അത് മനുഷ്യന്റെ ഹക്ക അത് വല്ലാത്ത ഡേഞ്ചറാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രതിനിധികളായി ലക്ഷക്കണക്കിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹറമിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാ നാട്ടിലും ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു വക്തിന് ജമാത്ത് നടക്കുന്നു അഞ്ചു വക്തിയിലും പള്ളിയിൽ ജമായത്തായുള്ള നിസ്കാരം നടക്കുന്നു ആ ജമായത്ത് സുന്നത്തും അക്കഥ വളരെ ശക്തിയേറിയ സുന്നത്താണ് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പരിസരവാസികളൊക്കെയും അഞ്ചു വക്തിന്റെ ജമായത്തിനും പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ് പള്ളിയുടെ അയൽവാസിക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ലാതെ അവന്റെ നിസ്കാരം പൂർണ്ണമല്ല അല്ലാതെ പള്ളിന്റെ അയൽവാസിക്ക് പള്ളിയിലല്ലാതെ നിസ്കാരം ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നർത്ഥല്ല നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് അവന്റെ പൂർണ്ണമായ നിസ്കാരം ഒരേ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കാരം സഹിഹ പക്ഷേ പള്ളിന്റെ അയൽവാസി പള്ളിയോടുള്ള കടപ്പാട് അവൻ അഞ്ചു വക്തിന്റെ ജമായത്തിനും പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് അത് മുസ്ലിമിന്റെ ഐക്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും ഒരുമിച്ച് കൂടണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംഗമം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംഗമത്തിന് വലിയ 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 പ്രതിഫലമാണ് അഞ്ചു വക്ത് ഒരാൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പൊരയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എക്സ്ട്ര നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ടീമാമ് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാരി നിസ്കാരം നടന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന അതേ നിസ്കാരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടീമാമ് നിർവഹിച്ചതെന്നും കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടായി അതെന്താ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ദിക്കർ മഹാരിവിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായി അത് എന്റെ പള്ളിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പള്ളിയിലും മഹാരിവിന് നിക്കറില്ല എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടാണ് അതാരോ പണ്ട് ഓടിയപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അത്രയും വലിയ സുന്നത്തായ ദിക്കർ എന്തിനും ഒഴിവാക്കാൻ നിൽക്കണം അത് വളരെ ശക്തിയേറിയ സുന്നത്തായ ദിക്കറ അത് ചൊല്ലണം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കരിക്കുന്ന അതേ നിസ്കാരം തന്നെയാണ് പള്ളിയിലെ ഇമാമു നിസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ആ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സഫിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കണ്ടോ ആ സഫിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഇമാമ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇമാമിന്റെ ബാക്കിൽ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇമാമിന്റെ ബാക്കിൽ ഇമാമ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇമാമിന്റെ പിന്നിലായി നിസ്കരിച്ചാൽ അതേ പൊരയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരാളെ ബാക്കിൽ മമ്മുമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് കൂലിയാണ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്ര എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്ട്ര ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇമാമിന്റെ ബാക്കിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഒറ്റ പുണ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രതിഫലം ഏർ അങ്ങനെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇരട്ടി 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 പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കണം എന്താണ് ഇതിൽ അറിയിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംഗമം മുസ്ലിമീങ്ങളെ എപ്പോഴും സംഘടിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ എപ്പോഴും സംഘടിത ജീവിതം ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ജമാഅത്ത് നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം നാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു വക്തിനും നാട്ടുകാർ വന്ന് പള്ളിയിൽ കയറി ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഏത് മതക്കാരനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും മുസ്ലിമീങ്ങൾ സംഘടിത ജീവിതം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതും ഇസ്ലാം എത്ര ഭദ്രമാണ് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ജമാഅത്തിൽ വന്നാല് സലാം കിട്ടിയാൽ ഓടനല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഇമാമ് എണിക്കാണ്ട് എണിക്കാൻ പാടില്ല ഇമാമ് എഴുന്നേൽക്കാതെ ഒറ്റ മൗമ്മ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല ഇമാം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മൗമ്മീങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് സുനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇത് കാണുമ്പോ സുബാനല്ല ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടാരാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകില്ലേ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലുണ്ടോ അഞ്ചു വക്തിനും സംഘടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇതിൽ ആരാ വരല് പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരും 
ഇനി അങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ഓരാ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം സംഘടിപ്പിക്കണം അതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ജുമയും നടത്തണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു നാട്ടിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ ഒരു സംഗമം വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു അന്നരാസ് ഏർ നാട്ടിൽ ജുമായക്ക് പിന്നെ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഉതിരൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് മുടക്കമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു ജുമാ അനുസ്കരിക്കുന്നു അന്ന് അതാ ഒരു വലിയ സംഗമം ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നാല് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഗമം കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം അതേതാ അത് പെരുന്നാളാണ് അത് പെരുന്നാളാണ് അന്ന് വരാത്ത ആരെങ്കിലും നാട്ടിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ പെരുന്നാക്ക് വരാത്ത ആള് അല്ലെ പള്ളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെരുപ്പ് കാണാതെ അന്ന് ദിവസപ്പോഴാ പെരുന്നാൾക്കല്ലേ കാരണം കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് ഏർ അവർക്ക് ഇനി ചെരുപ്പ് പോക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയില്ല ഇടുന്ന സ്ഥലം അറിയില്ല ഏകന ഇട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പോക്ക് പോകുന്ന തന്നെയാണ് ആകെ വന്നിട്ട് കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾ സംഘടിക്കുന്നു എവിടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ അന്ന് വരാത്തവരാരുമില്ല എല്ലാരും ചെറുതും വലുതും കളിയൂടിയവരും കഞ്ചാവിന്റെ ആളും ഒറ്റ പള്ളിക്ക് അന്ന് പള്ളിക്ക് വരാത്ത ആളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് ഒരു നാട്ടിലെ ദിവസത്തിലെ സംഗമം ആഴ്ചല സംഗമം കൊല്ലത്തിലെ സംഗമം എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധികളായി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംഗമം അതേതാ അതാണ് ഹജ്ജ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംഗമം അതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സംഘടിത ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും വളരെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ഒന്നുമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംഗമം നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹജ്ജിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അടുത്തായി ഓഫാത്തായി അള്ളാഹു തേല ആ ഉമ്മാനെ കബറിൽ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കബറിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അവർ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു ഉത്തരവിന്റെ സഭാഴത്തിലായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോക മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ സംഗമം നടക്കിയ അതെവിടെ അറഫ മരുഭൂമിൽ വെച്ച് അതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ സംഗമം അഞ്ചു വക്തിനും സംഗമം ആഴ്ചയിലൊരു സംഗമം കൊല്ലത്തിനൊരു വലിയ സംഗമം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗമം അപ്പൊ സംഘടിത ജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും വലിയ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ഒന്നുമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ഹജ്ജ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ആരുമില്ല ആർക്കും അജിന് പോകാൻ കഴിയില്ലാത്ത ആർക്കുമില്ല അജിന് പോകാൻ കഴിയില്ലാത്ത ആരുമില്ല ഏ മോളെ കല്യാണം മറ്റു നോക്കട്ടെ അജിന് പോകാൻ ആകെ വേണ്ട രണ്ടര ലക്ഷം ഉറുപ്പ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് അല്ലെ എന്താ മോളെ കല്യാണം മറ്റു നോക്കാ പത്ത് ലക്ഷം ഇല്ലാണ്ട് മോളെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അതിന് റെഡിയല്ലേ അതിന് റെഡിയാണ് അജിന് പോകുമ്പോ പൈസ ഇല്ല ഇനി മോളെ കല്യാണം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നീ പോ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയാലോ മിനിമം ഇന്നൊരു പോര കെട്ടങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പോര കെട്ടിയറാങ്ങുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോര എന്നാ പോര മുടങ്ങുന്നുണ്ടോ മുടങ്ങുന്നില്ല അജിന് പോകാൻ പറയുമ്പോഴോ പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ മാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ മാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുനി അൽ ഇസ്ലാം വല ഖംസ് ഇസ്ലാം ആകുന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാ എന്താണ് ഒന്ന് ഷഹാദത്ത് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ഒന്ന് ഷഹാദത്ത് കരീമിയാ രണ്ട് ഇഖാമ സ്വലാ നിസ്കാരം നിലനിർത്തലാ മൂന്ന് വൈതാ ഇസ്സകാ സകാത്ത് കൊടുക്കലാ അതെ റമദാൻ മാസം നോമ്പ് നോക്കലാ അഞ്ച് ശേഷം 
നോമ്പും അലഹമില്ല ഉണ്ട് സക്കാത്ത് അത് ഞാൻ മുതലാളിയല്ല ഹജ്ജ് ഞാൻ പാപ്പറ ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വെച്ചമാരാണ് നമസ്കാരം തിരക്കടില്ല ഉണ്ട് നോമ്പും റമദാനില്ല തിരക്കടില്ല എല്ലാരും നോക്കുമ്പോ ഞാൻ നോക്കുന്നു അലഹമില്ല അതുണ്ട് സക്കാത്തിനെത്തുമ്പോഴോ ഞാൻ പാപ്പറാണ് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പാവപ്പെട്ട വക്കീറ ഹജ്ജിലെത്തുമ്പോഴോ മിസ്കിന ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചും പൂർത്തിയാക്കി മെരി മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹജ്ജ് ചിലരെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കളെല്ലാം ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത അമ്പിയാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത നബിമാരുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില അഭിപ്രായത്തിൽ ചില ഒന്ന് രണ്ട് നബിമാരെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയതായി കാണാ എല്ലാ നബിമാരും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലി ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നടന്നൊരു ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് വട്ടം ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലെങ്കിലും ആദൻ നബി ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയതിന് നാൽപ്പത് കൊല്ലമെങ്കിലും ഏർ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദിമ മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ആ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മനുഷ്യരില്ലാത്തൊരു ലോകം മനുഷ്യരില്ലാത്തൊരു ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇവിടെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഹജ്ജ് ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫർലാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് ചെയ്യണം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹജ്ജ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വലില്ലാഹി അലന്നാസി ഹിജ്ജുൽ ബൈതി മൻ ഇസ്തതാ അലൈഹി സബീല നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരാകണം ആരാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് മൻ ഇസ്തതാ അലൈഹി സബീല ആ ഹജ്ജിലേക്ക് പഴയ ഉസ്താദുമാർ അർത്ഥം വെച്ചി തന്നത് തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും പണ്ട് ഞങ്ങൾ പത്തീത്താ ഓതുന്ന സമയത്ത് മുത്തഫരീദ് ഓതി തന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദാർത്ഥം വെച്ചു തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും ഞാൻ എന്ത് പെയ്ത് തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും ഇങ്ങനെ ചെല്ലി പഠിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സങ്കരി എന്ത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ക്ലാസ് പോയി ഞാൻ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു സബീലന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഉസ്താദ് എന്ന് വെച്ച് തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും അല്ലെ ആ ചെറിയ കാലം ഇത്രക്കുണ്ട ഇത്രക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനായിട്ട് ചെറിയ കാലം എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ കാലം ആ അപ്പൊ തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തടി തടി കാഫിയത്ത് വേണം ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വെക്കാത്ത വസ്തു നിസ്കരിക്കലല്ല അഞ്ചൊക്കെ നിസ്കരിക്കലല്ല ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തടിക്കുന്ന ലാഫിയത്ത് വേണം പക്ഷേ അറമിന്റെ മണ്ണിന്റെ പറക്കത്തൊന്ന് പറയട്ടെ എത്ര കഴിവില്ലാത്തവൻ പോയാലും അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ആഫിയത്ത് അള്ളാഹുത്താല നൽകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും സാമ്പത്തികമായ കഴിവും എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഹറമിലാണ് അവരെ ഹജ്ജുകളും ഉമ്പ്രകളും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹിക്കുന്നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ അതേ ഗവൺമെന്റിലൂടെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർക്ക് അവിടെ ട്രെയിൻ സൗകര്യമുണ്ട് മെട്രോ ട്രെയിൻ സൗകര്യമുണ്ട് 
പ്രൈവറ്റിൽ പോകുന്നവർക്ക് വരെ വണ്ടി സൗകര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജിന്റെ ഒരറ്റ ദിവസം അതാ ഹജ്ജിന്റെ ഒരറ്റ ദിവസം അജ് മാസം ഒമ്പതിന്റെ അറപ്പന്റെ അന്ന് ഒരറ്റ ഒരു ദിവസം അതാ അന്ന് ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങിയാൽ പിറ്റന്നാൾ പെരുന്നാളിന്റെ ഉച്ചയാകുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ചുരുങ്ങത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നടക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നടക്കേണ്ടി വരും ഇവിടുന്ന് കണക്കൂട്ടി ആ തൊക്കോട്ടേക്ക് എത്തും അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നടക്കേണ്ടി വരും അറഫയിൽ മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന് മുസ്തലിഫയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന് മിനയിലേക്ക് പോകണം കല്ലെറിഞ്ഞ് തമ്പിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അതാ തവാഫിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് അങ്ങ് നടക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും പറയാത്തൊരു വിഷയം പറയാണ് മനുഷ്യൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ശാരീരികമായി കഴിവുള്ളവൻ തടി കൊണ്ട് കഴിവുള്ളവൻ മുതല് കൊണ്ട് കഴിവുള്ളവൻ പോകാൻ കുറെ മുതലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് പ്രൈവറ്റിൽ പോകുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു നാല് ലക്ഷം മുപ്പത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് അതാ ഗവൺമെന്റിലും കുറെ കാശുകൾ അങ്ങ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാശിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അരേ പോകുന്ന വഴി പഴയ കാലത്തൊക്കെ വഴിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലോഹ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാല പോലെ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും അതേ കഴിവുള്ളവരാരാണോ അവരെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അൽ ഹജ്ജുൽ മബുറൂറു സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജ് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഹജ്ജ് ആ ഹജ്ജ് ഒരാൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അൽ ഹജ്ജുൽ മബുറൂർ സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജിന് സ്വർഗമല്ലാത്തൊരു പ്രതിഫലമില്ല പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കണം അതിനെന്താ പണി അള്ളാഹു അല്ലെ അതിനെന്ത് പണി ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഏ ഇന്നലെ ഒരാൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ അനിഫാജി ഞാൻ കുറെ ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ അത്ര അടുത്തൊരു ബന്ധാ പറയുന്നു ഞാൻ ഹനിഫാജി അങ്ങനെ കുറെ വിഷയം പറഞ്ഞു വെച്ച് ഞാൻ ഈ നമ്പർ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു ഈ നമ്പർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാലും കുടുങ്ങി അല്ലെ നമ്മളെ ഹാജിന്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ നാട്ടിലെ ഉസ്താ ജോലി എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ അജ്ജിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പോയപ്പോ ഞാൻ എന്തോ മസ്റ്റാന്ന് കേട്ടു അനക്ക് മറന്നു പോയതാണ് ഹാജിന് വിളിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഏ എന്തോ മസ്താന്ന് ഇയാൾ ഉസ്താരെ മക്കത്തിൽ ആടുകൂട്ടന്മാർക്ക് വില കുറച്ച് ഉസ്താരെ ഇവിടെ എന്ത് വില ആടുകൂട്ടന്മാർക്ക് എന്താ കാരണോ ഞാൻ ഹാജി വിളിക്കാത്ത ഒറ്റ കാരണാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് അപ്പൊ എന്തിനാ പോയതിപ്പോ ഹാജി അതുകൊണ്ട് പടച്ചോൻ അല്ല നമ്മളെ സലാമത്ത നമ്മൾ അല്ല സലാമത്താക്കി ആരെ മൊയിലാമാരെ മൊയിലാമാർ എടെങ്കിലും അല്ല ഹാജി മൊയിലു സാക്കാബി നിങ്ങൾ എടെങ്കിലും കണ്ടു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേരെന്താണ് ഹാജ് പിന്നെ വേറെ ചില ആൾക്കാർ അജ്ജിന് പോലും പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലായി നാട്ടിൽ ഇന്ന് വരെ ജമാഅത്തിന് പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നില്ല ഹജ്ജിന് പോയതിന്റെ കാര്യം ഒന്നാക്കട്ടെ ജമാഅത്തിന് പ്രസിഡന്റ് ആക്കട്ടെ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക താല്പര്യം മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ച് പോയാൽ നമ്മൾ ഹജ്ജുണ്ടോ അന്ന സ്വീകരിക്ക 
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു താല സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പോയവിടെ ഹജ്ജുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ാഹുലങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ കഴിവുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ മഹാനായ അനസ്രുതിയുള്ളിക്കുന്ന ഹരീസിൽ കാണാം ആരാണോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പല്ലു അജ്ജിൽ നിങ്ങളത് ഉള്ളരിക്കണം സാമ്പത്തികമായ കഴിവ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ആ സാമ്പത്തികമായ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഹജ്ജ് ഉളരിക്കുന്നവനാകണം താടി നരക്കട്ടെ വയസ്സാകട്ടെ പിന്നെ പോകാമെന്നൊരു ചിന്ത ഒഴിവാക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ അവിടെ കാണാ മുതലാളിത്വം എന്നുള്ളത് കുഫുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന അതല്ലേ മുതലാളിത്വം അല്ലേ അവന് എന്തുണ്ട എന്തിന്റെ പനി ഇല്ലേ എന്തിനുള്ള വലക്ക ഒന്നുമില്ല ഏ അവന് എന്തിനാ ഇല്ല അതും കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് അല്ല അവന്റെ തന്നെ അവനിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ആരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെ മുതലാളിത്വമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന മുതലാ അത് ഏല പേരുന്ന് ഏല പോകുന്നത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നാളെ സക്കാവസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽ മറ്റന്നാസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലാണ് മുതൽ അതിന് ആരും അസൂയിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അള്ളാഹുത്തല ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുത്തല മീനെ കളിപ്പിക്കും പോലെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ മീൻ ഉടിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ മീൻ അല്ല കളിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്നതിന് മുതൽ അല്ല തയ്യിൽ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ അത് ആരെ കയ്യിൽ എങ്ങനെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് താടിയൊക്കെ നിരക്കട്ടെ കൊച്ച് കുരുത്തക്കൊടൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോവാ ഹജ്ജിന് എന്ന പരിപാടി വേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാരാണോ അവൻ ഹജ്ജിനെ ഉളരിക്കണം കാരണം അരെ പൈസയപ്പം ഇങ്ങി പോകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പാപ്പറായാൽ പിന്നെ പോകാനും കഴിയില്ല സാമ്പത്തികമായി വല്ലാത്ത കഴിവന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസലമരങ്ങൾ പറയുന്നു കയ്യിൽ മുതലുള്ള ആള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വരികയാണ് വന്നിട്ട് അതാ ചോദിക്കുന്നു നബിയേ അയ്യുൽ അമലി അഫ്ൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമലി ഏതാൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാനുബില്ല അള്ളാഹിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാൻ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് റസൂർ അള്ളഹാനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അരാ വന്ന ആട് ചോദിക്കുന്നു തുമ്പ മാത പിന്നെ ഏതാണ് നബിയേ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ജിഹാദു ഫിസബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യലാണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലി വസലവരങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു തുമ്മ മാത പിന്നെ ഏതാണ് നബിയേ നബി സല്ലാഹു അലി വസലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ അമലേതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നെ പറയുന്നത് യുദ്ധം അതിന്ന് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ പറയുന്നത് അരെ ഹജ്ജാണ് സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജ് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസലമരങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മൻ ഹജ്ജലില്ലാഹി ഒരാൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് അങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നു അവൻ വേണ്ട ഇത്തരം ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ വടക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല നീയത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാക്കി ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവന്റെ മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയറായി ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിട്ട് ഹജ്ജിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നു മുഹമ്മദ് 
എത്രയാണ് ഹജ്ജിന്റെ പ്രോത്സാഹനം ഹബീബായത്വങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് ഹബീബ് പറയുന്നു ഒരാൾ ഉംറക്ക് വേണ്ടി പോയാൽ ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഉംറ വരെ ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഉംറ വരെ അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പാവങ്ങൾ അത് പൊറുപ്പിച്ചു തരികയാൽ ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഉംറ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്ന അറിയൂലല്ലോ ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഉംറ എന്നറിയില്ലല്ലോ ഒരറ്റ ഉംറ അടുത്ത ഉംറന്റെ ഇടയിലുള്ള പാവങ്ങളെ പൊറുപ്പിച്ചു തരികയാൽ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ അരീസിന്റെ അവസാനം തുടരുന്നു സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജിന് അരേ സ്വർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖ്മിനീകളോട് പറയുന്നു ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാള് ാണ് അജ്ജിന് പോകുന്ന മീനീങ്ങള് പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കാബാലയം അത് കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ സരസിലുള്ളവരോടും ലൈവിലൂടെ വാലു കേൾക്കുന്നവരോടും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോടും ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര കൊല്ലമായി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മുസ്ലിമിന്റെ നിസ്കാരം കാബാലയത്തിലേക്കല്ലേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമല്ലേ കാബാലയം ആ കാബാലയത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒതൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിബിലക്ക് മുന്നിടണം ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിബിലക്ക് മുന്നിടണം എനി കണ്ടോ നിങ്ങള് അരാ കബുർ കുഴിക്കുന്നതിന് നിബന്ധന പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇവന്റെ കബറ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബർ എങ്ങനെയോ കുഴിച്ചാ പറ്റൂല കബറിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയോ കുഴിച്ചാ പറ്റൂല പിന്നെയോ ഈ മനുഷ്യനെ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് കിടത്തണം ആ നിലക്കാണ് കബര് കുഴിക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ കബര് കുഴിച്ചാലും പോരാ ഇവനെ കടത്തേണ്ടത് കിബിലന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ കടത്ത പോലും കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ടാൻ ഇനി നോക്കോ നിങ്ങള് ഒരു മനുഷ്യനാ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കി കബറടക്കി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതാ കബർ കുഴിക്കുന്ന ജോലിക്കാര് പറയുന്ന് ഞങ്ങളതാ മയ്യത്തിനെ കടത്തിയത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കിബില ഞങ്ങൾ കിഴക്കോട്ട മയ്യത്തിനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ടാണ് മയ്യത്തിനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ആ മയ്യത്ത് ജീർണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നീ കബറ് മാന്തണം കബറ് മാന്തണം എന്നിട്ട് മയ്യത്തിന് അതാ കിബിലക്ക് മുന്നിടിച്ച് കടത്തണം മയ്യത്ത് ജീർണിച്ചിട്ടില്ല ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഈ കബറങ്ങോട്ട് മാന്തണം എന്നിട്ടതാ കബറ് മാന്തിയിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് കിബിലന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തണം നോക്കു നിങ്ങള് അപ്പൊ അവസാനത്തെ കടത്തം കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടാണ് മുസ്ലിമിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും അരാ പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ടിട്ടാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിമിങ്ങളെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അതാ ഏഴ് വയസ്സ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്ത് വയസ്സായ നിസ്കരിക്കാത്തവരും അടിക്കുകയും ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോ നിർബന്ധമായി ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ അതാ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ മുന്നിടിക്കുന്നത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കാബാലയം അതൊന്ന് കാണാൻ മനസ്സിൽ പൂതിയില്ലേ ജീവിതം മുഴുവനും ആ കെവിലന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മള് ആ കാബാലയം എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആഗ്രഹം ധരിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ഹറം പള്ളിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാബാലയം മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു തേല പടച്ച കഥകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ കിതാബല്ലേ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തേല ഭൂമിയെ പടച്ചു എവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അള്ളാഹു തല ഭൂമിയെ പടക്കുന്നത് ഭൂമിന്റെ അടിഭാഗം വെള്ളമാണ് എവിടെ പോയാലും ഭൂമിന്റെ അടിഭാഗം വെള്ളമാണ് ഭൂമിന്റെ ചുറ്റും വെള്ളമാണ് അടിഭാഗവും വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ പത്ത് പോറിട്ട് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ലാലോ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ ബാക്കിയല്ല എന്ന് പറയണം ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല നിനക്ക് കുടിക്കാൻ ബാക്കിയല്ല നീ ഒരു നേഴ്സ് കുടിച്ചു വരാം നീ ഒരു നേഴ്സ് കുടിച്ചു വരാ അല്ല നിനക്ക് കുടിക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലേ അടിഭാഗം വെള്ളമാണ് ചുറ്റും വെള്ളമാണ് അടിഭാഗം വെള്ളമാണ് ചുറ്റും വെള്ളം അടിയിലും വെള്ളം അതിന്റെ മുകളിൽ ഭൂമി വെച്ചാൽ എന്താവും ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാലോ 
ുംസ്റ്റ് <laughs> 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 ില്ലേ കാണാൻ പുതിയില്ലേ അള്ളാഹുന്റെ മുഖത്ത് ഓഫി കയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടവരാണ് പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാളെ ബാബു സലാമിലൂടെ ഹറം പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറുമ്പോ ആ കറുത്ത കോട്ടം ധരിച്ച് കാബാലയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു ആ കാണുന്ന സമയത്ത് കരയാത്തവൻ ആരാണ് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നവരെ കണ്ണിൽ നീര് വരാത്ത മനുഷ്യൻ കബാലയത്തെ കാണുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിലൂടെ അതാ ദുരുദുര നീരുകൾ എങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുകയാൻ അറിയാരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുകയാൻ കാരണം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേന്ദ്രം കബാലയം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ച കബ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ട കബ ആ കബ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് കാണുമ്പോ കരയാത്തവരില്ല കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കാത്തവരില്ല അള്ളാ കാണാനും കരയാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ദമാമിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കും ദമാമിലാണ് തങ്ങളേറ്റൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കവാലയം ആ കവനെ കണ്ട ഉടനെ ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഹറമ്പള്ളിയിലൂടെ ചേരും കേറുന്നപ്പോ ആ കവ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ആ കറുത്ത കോട്ടും ധരിച്ച് ആ കവ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കണ്ട ഉടനെയുള്ള ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് പണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് കവനെ കണ്ട ഉടനുള്ള ദുവാക്ക് ഉത്തരണ്ട് എന്നല്ലോ എന്താ ദ്വാരക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ട ദ്വാരക്കല് കൊച്ചുമാര് പല ആഗ്രഹത്തിലല്ല പോന്നു കവനെ കണ്ട ഉടനെ ദുവാക്ക് ഉത്തരണ്ട് പഠിച്ചവർ എന്റെ മോളെ കല്യാണം ശരിയാക്കി തരണേ പഠിച്ചവരെ എന്ന് ആയി അത് ശരിയായി ഉപ്പോക്കുന്നില്ലാക്കി ഇനി പെണ്ണിനെ വരത് വരക്കണം ഏ ഇനി പുതിയാപ്പള കിട്ടാതെ വരത് വേണ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്നെ കാരണം എന്താ എന്റെ ദ്വാത്തിലുള്ള ദ്വാ പഠിച്ചോനെ മരണം വരെയുള്ള എന്റെ എല്ലാ ദ്വാരും നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്നെ അജ്ജിന് പോകുന്ന ആളെ അവിടെ എല്ലാരോടും പറയും ഉമ്പറക്കോന്നാണ് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി അവരോടെല്ലാം പറയും ഇതാ കാവ കാണും കണ്ടോടിനെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് എന്ത് ദ്വാരക്കണ്ടിയ അതെ കുറെ കടമുണ്ട് അതാണ് എനിക്കത്ര അതാണ് എനിക്കട്ടെ എന്താ ദ്വാരക്കണ്ടേ ദ്വാരക്കണ്ട പഠിച്ചോനെ എന്റെ മരണം വരെയുള്ള ദ്വാന നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അത് അല്ല സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ നാട്ടിലെ കൊണ്ടുവായിരുന്നോ പഠിച്ചവനെ കടം വീട്ടണെ അതാ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടം വീട്ടണേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി തരണേ വളരെ കല്യാണം ശരിയാക്കി തരണേ എല്ലാ നാട്ടിലും വരക്ക എല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പരിശുദ്ധ കാവാലയത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ലോക ജനങ്ങൾ പോവുകയാൽ പറഞ്ഞു കാബാലയത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവര് പരിശുദ്ധ ഉമ്പ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവര് 
അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരായ സംഘക്കാരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരുന്നുകാരാണ് ഹറമിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരുന്നുകാരാണ് അവന്റെ ഹറമിലേക്കാണ് അവര് ചൊല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഹറമിലേക്ക് ചൊല്ലുന്ന എന്റെ സംഘക്കാരാകുന്ന എന്റെ വിരുന്നുകാരാകുന്ന മിനിങ്ങൾ ഹറമിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ വിഷയം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ് അവർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമാണ് കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘമാണ് എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അരി വസ്ലമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘം എന്നവയിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് ഒന്ന് അൽഗാസി യുദ്ധത്തിന് അതേ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് രണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മൂന്ന് ഉംബ്ര നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർ ഉംബ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരായ സംഘക്കാരാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസലമരങ്ങൾ പറയാണ് ആരാ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരെ കണ്ടാൽ അവരെ കൈയങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം അവരെ കൈയങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം അവരത് ആഹാരമിലങ്ങ് ചെന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് കേട്ടോ ജ്ജികളെ കാണുമ്പോ ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം അവര് പോയി ചെല്ലുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ജേബത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നിങ്ങനെ അജ്ജിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹരീസും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറയാണ് മിനിങ്ങളെ ഹജ്ജിന് സാമ്പത്തികമായ കഴിവുണ്ടായ ഒരാള് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിക്കുകയാണോ ഹജ്ജിനുള്ള സാമ്പത്തികമായ കഴിവുണ്ടായ ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോകാതെ ആരാ ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ അവനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് വേവലാദികളാണ് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തല്ല കൊടുത്തു അതേ പത്ത് ലക്ഷമുള്ള ഒരാള് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അൻപത് ലക്ഷം കയ്യിലുള്ളവര് കോടിന്റെ ബിസിനസ് നടത്താണ് ഒരു കോടി കയ്യിലുള്ളവൻ പത്ത് കോടിന്റെ ബിസിനസ് നടത്താൻ എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പരാതികൾ മാത്രമാണ് അതെ അവന്റെ അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ പരാതികളാണ് അവന്റെ കടത്തിന്റെ പരാതികളാണ് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലീവ സല്ലമരങ്ങൾ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുമ്മിനികളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കണം ലൈവിലൂടെ വാലുകൾക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാത്ത നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത അജ്ജിനെ കുറെ സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത വളരെ ഗൗരമേറിയ ഒരു വാക്യ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് സഹോദരങ്ങളെ പഠിക്കണം അതോ മിനിങ്ങളെ അറിയണം സാമ്പത്തികമായ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകാത്ത ഒരാള് അബീബായ തങ്ങള് പറയാ മിനിങ്ങളെ അരേ സാമ്പത്തികമായി കഴിവി കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഹജ്ജിന് ചെയ്യാത്ത ഒരാള് അയ്യമൂത്ത യഹൂദിയൂറാനിയ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഹജ്ജിന് തീരെ കണക്കിലെടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റി 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 വെച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിന് ഹജ്ജിന് വലിച്ചെറിയുന്ന മനുഷ്യ അഭിവായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ചത്തുപോട്ടെ ജൂതനായിട്ട് ചത്തുപോട്ടെ മുഹമ്മദ് ഇല്ല അബീവായ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയൂല അബീവായ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയൂല ചത്ത് പോട്ടെ എന്ന് റഹ്മത്തുല്ലാലമിനായ തങ്ങൾ പറയൂല അതുകൊണ്ട് ഇമാ നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ചു എങ്ങനെ ഇതാ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് കളിക്കണ്ടോ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് കളിക്കണ്ട കളിച്ചാൽ ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ചാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നസ്രാനിയായി ചാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ചത്ത് പോട്ടെ എന്ന് ഹബീവായ തങ്ങൾ പറയൂല റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ
വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം അജ്ജിന്റെ കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ കണക്കിലെടുക്കണം സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ളവരങ്ങൊരുങ്ങണം അരെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞു പിന്തിക്കാരെ അരെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനൊക്കെയും തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ സാമ്പത്തിക കഴിവുണ്ടായിട്ടൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക തോഫിക്ക് വേറെ അതിനൊരു തോഫിക്ക് വേറെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഹജ്ജിന്റെ തോഫിക്ക് പഠിക്കണ്ട ഏറ്റവും ഏ ഹജ്ജിന്റെ തോഫിക്കിന് അത് എന്തോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുന്റെ തോഫിക്ക് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പൈസ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് പോകാത്ത മനുഷ്യന്മാരത്രയുണ്ട് ഏ ഒരു ഉപ്പ മരിച്ച് ലൈവിലുകൾ കേട്ടെ എനിക്കെന്താ ഒരു ഉപ്പ മരിച്ച് നാല് മക്കള് നാല് ആണുമക്കള് ഏ എത്ര എക്കര സ്ഥലമുള്ള അറുപത് എക്കര അറുപത് എക്കര തോട്ടം നാല് ആണുമക്ക മാത്രം വേറെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഈ നാല് ആണുമക്കൾക്ക് അറുപത് എക്കറിന്റെ ഓതി വെക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു വെക്കും നിങ്ങള് അങ്ങനെ ഓതി ഒരു മക്ക വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ദ്വാരക്കാർ എന്നെയും വിളിച്ചു ഞാൻ ഒരക്കരം കണക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അറുപത് എക്കരയല്ലേ പഠിച്ചവനെ ഈ ദ്വാര ദിവസത്തായിരിക്കാൻ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു എക്കരെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോട്ടെ അങ്ങനെ ഓരി വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഗതൊക്കെ ശരിയാണ് ഈ അറുപത് എക്കര തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഉപ്പ ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാന്റെ ഹജ്ജ് ഒന്നും മുമ്പ് ചെയ്യണം വേറെ കടങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും എല്ലാം വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാന്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അതിനെന്താക്കണം ഇപ്പോ അതിന് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഓരി വെച്ചില്ലേ അത് ഓരി വെച്ച് ഓരി വെച്ചോ അറുപത് എക്കരും എത്ര സ്വത്തിങ്ങ് ഓരോരുത്തിന് കിട്ടി അതെ അത് പതിനഞ്ച് എക്കർ വരെ കിട്ടിയില്ലേ അതിന് കൊറേ അടക്ക പറിക്കൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പറിക്കൽ അടക്കാൻ ഒരു പറിക്കൽ ആദ്യത്തെ പറിക്കൽ നാല് മക്കളും വേറെ വെക്കണം ഉപ്പാന്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ചെറിയ മോന് ചെല്ലൊരു വാക്കുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തൊണ്ടന്ന് ചെയ്യണം ഒരാളും ചെയ്യാണ്ട് മരിക്കാൻ പോയില്ലേ വേണമെങ്കിൽ തൊണ്ടന്ന് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആരാണ്ട് അയാളോട് ചെയ്യാണ്ട് മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആര് നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പോകുമ്പോ ചോദിച്ചെങ്കിൽ പറയാ ആളെ പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പയ്യെ പോകുമ്പോ പറയാ ഇപ്പൊ പറയല ആറുവരക്കര ജാഗ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നാല് മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് അക്കര ഒരു പരിക്കലിന്റെ അടക്ക മാറ്റി വെക്കണം ഉപ്പാക്ക് അജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ചെറിയ മോൻ പറഞ്ഞ വാക്ക അജ് ചെയ്യാണ്ട് മരിക്കാൻ ആരും ചെല്ലില്ലേ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ വാസതി ചോദിച്ചതാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉപ്പാണെങ്കിലോ തോട്ടത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തോട്ടത്തിന് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത്തരൊക്കെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ത് വേണം അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ തൗഫിയൊക്കെ വേണം അള്ളാഹു ആ തൗഫിയൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സാധാരണ പറയലുണ്ട് അജിന് പോകുന്ന കഥയിന് പറയലുണ്ട് പുത്തൂരുണ്ടായിരുന്നൊരു ഉമ്മ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പാടാണ് ഉമ്മാന്റെ പണി എന്താ പെട്രോളൊക്കെ പെട്രോൾ നോക്കുന്ന ഉമ്മ പെട്രോൾ നോക്കുന്ന ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഏർ പെട്രോൾ നോക്കുന്ന ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഈ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ജല മുമ്പത്തെ ഹജ്ജിന് അജ്ജിന് കൊടുത്തു പുത്തൂറ് അങ്ങനെ അജ്ജിന് കൊടുത്തു ഉമ്മക്ക് അജ്ജ് പാസ്സായി ഈ പാസ്സായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉമ്മാനെ കണ്ടു എങ്ങനെ ഉമ്മ അജ്ജിന് പോനെ ഉസ്താരെ എനിക്കോ ഞാൻ പെട്രോൾ ഒക്കെ കിടാക്കൾ കർണാടക മന്ത്രിമാരടക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് എങ്ങനെ ഞാൻ പെട്രോൾ ഒക്കെ കിടാക്കൾ കർണാടകയിൽ മന്ത്രിമാരടക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കിടാക്കളെ ഉമ്മ പെട്രോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് ചുമ്മാക്ക് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ഈ തിരക്കിലൊരു ഉമ്മ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഉമ്മാനെ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ സാറേ എനിക്കെന്തിന് പൈസ ഇനി രണ്ട് അജിന്റെ പൈസ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു രണ്ട് അജിന്റെ പൈസ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ മനകൽ വെച്ചോണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഉമ്മാന്റെ മനക്കരുത്ത അങ്ങനെ കരുത്തോടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ അള്ള പൈസ അങ്ങ് കൊടുക്കണം എത്ര മുതലാളിമാരുണ്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവർ അല്ലെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവർ എത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പോകണം നല്ല കരുത്ത് പോകണം തൗഫീഖിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എത്ര
അജ്ജിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് വാക്ക് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അജ്ജിന്റെ ചുറ്റുവാകരെ കാബന്റെ ചുറ്റുവാകത്ത് ഇങ്ങനെ തവാപ്പ് ചെയ്യണം ആ മതാപ്പ് തവാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരു കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതാ രണ്ട് കാലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാബന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഒരു കാലിന്റെ പാരങ്കാലിങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു ചവിട്ടിരിക്ക് തവാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ചുറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്ന എത്ര ചവിട്ട് വേണം ഒരു തവാപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന ഏഴ് വട്ടം ചുറ്റണ്ടേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റണ്ടേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റുമ്പോ എത്ര നടത്തം നടക്കണം ഒരറ്റ നടത്തത്തിന് ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം ഒരു ചവിട്ടിനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം അങ്ങനെ ഏഴ് തവാപ്പ് ഏഴ് ചുറ്റ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് ഒരു തവാപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതെങ്കിൽ ഒരറ്റ തവാപ്പിന് എത്ര ചവിട്ടാണ് കാബാലയത്തിന് മുമ്പിൽ ചവിട്ടിയത് ഒരു ചവിട്ടിനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം വന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പോരാ ഇവര് ഹജർ തങ്ങളതാ ഇതാഹിന്റെ ഷറഹിൽ പറയുന്നു അതേ അല്ല അല്ല മറ്റൊരഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നെന്താണ് അറമിന്റെ മതാഫിനെങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോ ഒരു ചവിട്ടിനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം അല്ല ഒരു കോടി പ്രതിഫലമാണെന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു സുഹാനല്ലാ ഒരു കോടി പ്രതിഫലം ഒരു ചവിട്ടിനിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മുഗ്മിനികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ ആ കാബന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോ ആ തവാപ്പിന്റെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയണോ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ ചവിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഔലിയാക്കൾ ചുറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അബീബായ തങ്ങൾ ചവിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ലോകത്തുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെയും ചവിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അരിഫീങ്ങൾ മുഴുവനും ചവിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഇന്നും ലോകത്തുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ കാബാലയം നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ മഹാന്മാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് ആ ഹറമിൽ കാബാലയത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മഹാന്മാരാണ് അരിഫീകൾ ഇന്നും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാബാലയം ആ കാബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമൊന്ന് നമുക്കും ചവിട്ടണം നമുക്കും ഒന്ന് ചുറ്റണം അള്ളാനി ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്ബാനെ ഹജ്ജ് മാസം ഒമ്പത് ആയിക്കഴിഞ്ഞ പുറത്തിറങ്ങി നേരെ പോകുന്നത് മീനയിലേക്കാണ് രാവിലെ മീനയിലെത്തി തലേന്ന് രാത്രി എട്ടിന്റെ രാത്രി മീനയിലെത്തിയിട്ട് അരാ ഒമ്പതിനൊന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെടുന്നു അറഫയിലേക്ക് ഒമ്പതിന്റെ അറഫയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അങ്ങ് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാണണം ലക്ഷക്കണക്കിന് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അതാ ദുൽഹിജ് ഒമ്പതിന്റെ ഉച്ചയാവലോടുകൂടെ എല്ലാം മറഫാ മരുഭൂമിയിൽ അവരെത്തി അറഫാ മരുഭൂമിയിൽ ഉച്ചക്കെത്തി നുഹുറിന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അവർ ഈ ഭാരത്തങ്ങ് തുടങ്ങി അതാ നുഹുറിന്റെ നിസ്കാരത്തോടെ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അറഫന്റെ മണ്ണിൽ ഈ ഭാരത്തങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് ആയിരം വട്ടം കൊല്ലുവല്ല സൂറത്ത് ഓതുകയാണ് ആയിരം വട്ടം ചൊല്ലുകയാണ് സ്വരാത്ത് ആയിരം വട്ടം ചൊല്ലുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ നിക്കരുള്ള ആയിരം ആയിരം വട്ടം അങ്ങ് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് ആസറിന്റെ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് അസ്തമാനത്തോട് സമയം അടുക്കുമ്പോ അറഫാ മരുഭൂമിയിൽ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് അതാത് തമ്പിൽ ഒരു അമീറിന്റെ പിന്നാലെ അതേ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ലക്ഷം ജനങ്ങള് മകരിബോടെടുക്കുന്ന സമയം അറഫന്റെ ദിവസം വസ്തമാന നേരത്തോടെടുക്കുമ്പോ അറഫാ മരുഭൂമിയില് കൂട്ടക്കരച്ചര അവിടെ കരയാത്തവരില്ല കണ്ണിനീരൊലിപ്പിക്കാത്തവരില്ല അങ്ങനെ മാരിവിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ കരഞ്ഞി 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 സങ്കടമെല്ലാം പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ മജിലിസുകൾ അറഫയിൽ നടക്കുന്നു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനകൾ അറഫയിൽ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ അതാ അസ്തമാനത്തോടുകൂടെ അവരങ്ങ് യാത്ര തുടങ്ങി നേരെ അതാ അറഫ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ട് അസ്തമാനത്തോടുകൂടെ അതാ പിന്നെ മുസ്തലിഫയിലേക്ക് വരെ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ മുസ്തലിഫയിൽ പോയി അവിടെ മകരിവും 
പ്രാമുഖ്യ നദി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു അല്പം കടന്നിറങ്ങിയിട്ട് അരാ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളും പറക്കിയിട്ട് സ്വബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ മുസ്തലിഫയിൽ നിന്ന് അവര് പോകുന്നു ഇനി എവിടത്തേക്കാ പോകുന്നത് മിനയിൽ കല്ലെറിയാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുമായിട്ട് അരാ മിനയിൽ എക്കങ്ങ് ചെല്ലുന്ന പെരുന്നാളിൽ നിന്ന് രാവിലെ അവര് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതാ മുടി കളയുന്നു എന്നിട്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ കബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അന്ന് തന്നെ തവാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാത്തവർ പിറ്റന്നാളും പിറ്റന്നാളുമായി തവാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ദിവസക്കാലം അരെ പതിമൂന്ന് വരെ അവർ മിനയിൽ തമ്പിൽ താമസിക്കുകയാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും അവിടെ ദിക്കറ് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഖുർആാനോത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റഫയിൽ കൂടാനും മിസ്തലിഫയിൽ കൂടാനും മിനയിൽ പോയി കല്ലെറിയാലും അജിന്റെ ഓരോരോ സൽക്രമങ്ങൾ അതിന്റെ മുറ പോലെ ചെയ്യാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അത് വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ നിന്റെ ഹറമിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ മിനിങ്ങളെ തീർന്നില്ല അജ്ജങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചിന്തിക്കുന്നത് മദീനയാ ഇവിടെ പുന്നാര നേതാവ് കിടക്കുന്ന മദീന അബീബിന്റെ ഹലറത്തില് പോകണം അബീബിന്റെ ഹലറത്തില് പോകണം മദീനയിലേക്കൊന്ന് പോകണം ഈ പച്ചക്കുപ്പ ഒന്ന് കാണണം സുബാന റബ്ബി ഇത് കാണുമ്പോ കരയാത്തവരാരാണ് ഇത് കാണുമ്പോ കണ്ണിനീരൊലിപ്പിക്കാത്തവരാരാണ് ഞങ്ങൾക്കും അവിടെ എത്താൻ ഈ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അബീബായ തങ്ങളെ ഹലറത്തില് പോകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുബാനല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിശാച്ചുക്കളുണ്ട് ഹജ്ജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസം നാളെ ഉച്ചക്ക് മദീനയിലേക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മക്കത്ത് മദീനയിലേക്ക് ബസ്സാണ് രാത്രിയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നിറങ്ങി രാവിലെ ഒതോടുത്ത് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഹറമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഡോറിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കടലാസ് ഡോറിന്റെ അടിയിൽ ഒരു നോട്ടീസ് കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ ഡോറിന്റെ അടിയിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര അല്ല സന്തോഷം കിസലിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഹറമിലേക്ക് വരുന്നത് അജി നിസ്കരിക്കണം സൗവിന്റെ ജമാത്തിന് കൂട്ടും മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര കാരണം മനസ്സിന് മദീന ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ബസ്സാണ് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ലേ അങ്ങനെ കടലാസ് ഇങ്ങനെ കീശലിട്ട് അറമിലേക്ക് പോയി താജ്ജുതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തവാഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഏഴര മണിയായി റൂമിലേക്ക് എത്തി കീശ് ഒന്ന് കടലാസ് എടുത്തു മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര വായിച്ചു മിനിങ്ങളെ നോട്ടീസ് വായിക്കാണ് മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഹജ്ജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ഏർ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മദീന യാത്രയാണ് മദീന യാത്രയാണ് യാത്ര ഒക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കടലാസ് എഴുതിയത് കടലാസ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ കടലാസ് എഴുതിയത് മിനിങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മദീനയിലെ പള്ളിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോകണം മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി ഹജ്ജ് ബാത്തില നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് പോയി ഹജ്ജ് ബാത്തിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മദീനയിലെ പള്ളിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇതാണ് നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചോൻ ഇത് എല്ലാർക്കും കിട്ടി കേട്ടാ ഏ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പത്ത് എഴുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ടായി ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ എഴുന്നൂറോളം ഗവൺമെന്റിൽ പോയതാ അതെല്ലാം ഒരേ പ്ലേറ്റിലാ താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കടലാസ് ഞാൻ ചാവടിക്കാൻ മതി കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ റൂമിലേക്കും കയറി റൂമിലേക്ക് എത്തിയാൽ പറഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്കാണ് ബസ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മജിലിസ് ഉണ്ട് അവിടെ മദീന യാത്ര പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാ റൂമിലും കയറി എട്ട് എട്ട് മണിയാവുമ്പോ ചായ കുടിക്കണം എല്ലാരും ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോ മജിലിസിലേക്ക് എത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും മജിലിസിലേക്ക് എത്തി വേഗം പറയാൻ ഉസ്താദ് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് വേണ്ടേ ഉസ്താദ് ഇല്ല ഈ മുത്താലി മന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ കയറി ഞാൻ ഈ നോട്ടീസ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന മദീന പള്ളിനെ കണ്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് മദീനയിലെ പള്ളിയെ കണ്ടിട്ടല്ല ഇനി ആരെ കണ്ടിട്ടാനുള്ളവന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും മദീനയിലേക്കാണ് 
അത് മദീനയെ പള്ളിയെ കണ്ടിട്ടല്ല മദീനെ പള്ളിയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതല്ല പള്ളിയെക്കാളും വലിയൊരു നേതാവ് അവിടെയുണ്ട് അതാരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് അവിടെ കൂടിയ ഉമ്മമാർക്കും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് നല്ലോളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ നോട്ടീസ് കാരണമായി നോക്കും ഇത് ആരാ മദീനത്തെ സലഫിയല്ല മദീനത്തെ സലഫിൽ ഏതിലാണെങ്കിൽ മദീനത്തേക്ക് പോകാൻ ബസ് ഉണ്ടാക്കി തരൂറ് യാത്ര കൊരുക്കുണ്ടാക്കി തരൂ ഉണ്ടാവൂല ഇത് കുരുത്തം കെട്ട ഈ കേരളത്തിലെ സലഫികളാ ഇത്തരിമുക്കില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ സലഫികളാണിത് അവിടെ പോയിട്ട് മലയാളത്തിലും കന്നഡത്തിലും നോട്ടീസ് ഇറക്കിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സകലരങ്ങളെ മുസ്ലിക്കാക്കുകയാ അള്ളാഹു അത്രക്കാർ സെറിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നോക്കു നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന പള്ളി കാണാൻ മതി ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനല്ലേ മിനിങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്നലെക്കാണ് ഇമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇമാന് വന്നത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് ആ മദീനയിലെ സുൽത്താനെ തേടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ഹദ്രത്തിൽ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവരാരാണ് എന്റെ ഷഫാത്ത് അവനിക്ക് നിർബന്ധമായി പോയി മുഹമ്മദ് ഭീപായത്തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവര് അഭിപായത്തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് പോകുന്നവര് അവർക്ക് എന്റെ ഷഫായത്ത് നിർബന്ധമായി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതാണോ നോക്കു നിങ്ങൾ എന്റെ അവരത്തിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വരുന്നവര് അവർക്ക് എന്റെ ഷഫായത്ത് നിർബന്ധമാണ് മുഹമ്മദ് എന്നെ ജീവനകാലോപാത്തിന്റെ ദിവസം സിയാറത്ത് ചെയ്തവരാരാണ് എന്നെ ജീവനകാലത്ത് സന്ദർശിച്ചത് പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇനി ഒരാൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് എത്രയോ ഹദീസ് വായിക്കാൻ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് വലം യസുർണി എന്നെ കാണാതെ പോകുന്നവരാരാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ കാണാതെ പോകുന്നവരാരാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫക്കത് ജഫാനി അവൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയവനാ എന്റെ മക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ കാണാതെ പോകുന്നവൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയവനാണവൻ അപ്പൊ മദീനയിലേക്ക് പോകണം അജ്ജും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് അവിടെ കടക്കുന്നൊരു മുഹമ്മദ് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ മാരുള്ളവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം കടന്നു വരികയാണ് അത് അനുഭവിച്ച് അത്രേ പറയാൻ കഴിയോ പറഞ്ഞെനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനേ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ മദീനയിലെ ആ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് മദീനയിലെ ഈത്തപ്പനങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് മദീനയിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അഭിപായ തങ്ങള് മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി 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 വരികയാ അരാ പോയി മദീനയിലേക്ക് അങ്ങിയെത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളാ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണുന്നു ഹബീബുരങ്ങള് ഉബ്ബത്തുൽ ഹലറാ പച്ചക്കുപ്പ മിനിങ്ങളെ അത് കാണുമ്പോ കൽബ് പൊട്ടുകയാൽ അഭിപായ തങ്ങളെ പച്ചക്കുപ്പ കാണുന്ന സമയത്ത് അതാ മനുഷ്യന്റെ കൽബങ്ങ് പൊട്ടുകയാൽ പിന്നെ കുബ്ബയിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി 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 മദീനയിലേക്ക് അങ്ങ് ചൊല്ലുകയാൽ വണ്ടി ഇറങ്ങിട്ട് അതാ റൂമിൽ കയറി അവിടെ കെട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നേരെ പോകുന്നൊരു ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്കാൻ അറമ്പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറുന്ന താമസം സുബാന റബ്ബി ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറിയിട്ട് അതാ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ പച്ചക്കു കാല് വറക്കുകയാൽ കൈ വറക്കുകയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയുന്നില്ല അഭിപായ തങ്ങളെ കുപ്പ കാണുകയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ നീ അവസരം നൽകണം ബഹ്മാനേ വരികയാണ് 
നീ ആഫിയത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ നിരക്കുള്ള ഹിമ്മത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മുമ്പട്ട് ഇന്നവനെ മുമ്പട്ട് മുമ്പട്ട് വാ മുമ്പട്ട് മുമ്പട്ട് ഇന്നലെ മുമ്പ് മുമ്പട്ട് മുമ്പട്ട് വാ മുമ്പ് കരിക്കോ മുമ്പ് കരിക്കോ എല്ലാരും മുമ്പട്ട് വാ ശാന എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തിയാണ് എല്ലാരും ഇരിക്ക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഹജ്ജ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്കൊന്ന് പോകണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ഹതിരത്തിലേക്കൊന്ന് ചെല്ലണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പച്ചക്കുബ്ബക്ക് ഇണണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് മിനിങ്ങളെ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാകുന്ന ഹജ്ജ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയരാണ് അതാ റസൂറുള്ള ചേരത്ത് ചെന്ന് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ റൗലന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് എത്തി പറഞ്ഞില്ലേ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ ചാരത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിങ്ങളെ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വളരെ വിനയത്തോടെ തവാലോടെ ഭയഭക്തിയോടെ സ്പീരോടെ നടക്കാരെ തുള്ളിച്ചാടാരെ വളരെ മെല്ലെ 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 ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് അതാ റൗദ കാണുന്നു റൗദ കാണുന്നു കണ്ണ് റൗദയിലേക്ക് പതിഞ്ഞു പോയി മെല്ലെ റൗദന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അടുത്തെത്തിയപ്പ സുബഹാനല്ലാ നിന്റെ അല്ലാത്ത ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ ഉറക്കെ അവിടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല മെല്ലെ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് തലയിങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ൾക്ക് മെല്ലെ സലാം പറയണം വളരെ വിനയത്തോടെ തവാലോടെ ഭയഭക്തിയോടെ സലാം പറയണം അവിടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ഇസ്മായിലിക്ക് തങ്ങൾ തഫ്സീൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അബീബായ തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിതകാലത്ത് ശബ്ദമുയർത്തിയാല് അവന്റെ എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ അത് ജീവിതകാലത്തേക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല ഒപാത്തിന്റെ ശേഷം അബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് ആരാണോ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് അവരെ സകല അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ അത് കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്താരെ വളരെ പതുക്കെ 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 ചെന്നിട്ട് മനുഷ്യനെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാ ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഞാൻ എല്ലാ മജിൽസിലും ദുരാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് എനിക്കും എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചേരത്ത് എത്തണം ഹബീബിന്റെ ഹലിറത്തിലൊന്ന് എത്തണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബ് അവന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടുകയാ അവിടെ സലാം പറഞ്ഞ് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ഓ നബിയേ എന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയേ ാണ് തങ്ങളെ ശഫായത്ത് തേടി വന്നരാണ് എന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞാല് അവിടുന്ന് എന്ത് വേവലാതി പറഞ്ഞാലോ അഭിപ്രായത്തങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലോ അമ്മസിയെ തങ്ങളോട് ആരെന്ത് വന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആട്ടിയോടിക്കല്ല നബിയേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ താക്കീതാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ആട്ടിയോടിക്കാതെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സിയാറത്തിന് പോകണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ചാരത്തൊന്ന് ചെല്ലണം കൊറേ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി വലിയ കൊട്ടാരം കെട്ടി കല്യാണം മടിപൊളിയാക്കി ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ സുഖിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹതിരത്തിലേക്കൊന്ന് ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മളെ പോലോത്ത 
ഭാഗ്യം കെട്ടവര് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ബീബായത്തങ്ങളെ ഹലറത്തിലെത്താൻ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്ബാനേ പുത്തനവിന്റെ ഹലറത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളാരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ എപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ താജുലമ ഈ സ്ഥാപനം ഉപ്പാപ്പന്റെ പേരിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനം അലഹമ്ദുലില്ല അലഹമ്ദുലില്ല ഇത് താജുൽ ഉലമയുടെ കറാമത്താണ് അരേ തങ്ങളെ പ്രവർത്തനമാണ് പേരക്കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഉപ്പാപ്പന്റെ കറാമത്താണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം പത്ത് നാൽപ്പത് മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളാകണം സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം വല്ലയിലും പ്രവർത്തകരോട് പറയട്ടെ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവര് അധ്വാനിച്ചവര് പ്രവർത്തിച്ചവര് മുനിയാനും തങ്ങൾ സൗര്യയിൽ പോയപ്പോ എത്ര പേരാണ് തങ്ങളെ പിന്നാലെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നടന്നവര് സഹായിച്ചവരെ മുഴുവനും നീ സഹായിക്കണം ഈ വലിയ വിഷമം പിടിച്ച സമയത്ത് പ്രവാസി ജീവിതം വല്ലാത്ത വിഷമം പിടിച്ച സമയത്ത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അവര് സഹായിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമീം പറയണം നിങ്ങൾ അമീം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ബിസിനസിൽ നീ പറക്ക് തെയ്യണേ അള്ളാ എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ നീ നീക്കണം റഹ്മാനെ വലിയ ശമ്പളത്തിൽ വർധനവ് നൽകണം റഹ്മാനെ തടിക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരാളിൽ നീ വെറുതെയാക്കി മടക്കല്ല അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്ലുബൈത്തിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്ബാനെ ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ കുറെ കാലം അൽമദീനക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകാൻ തടിക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകിയിട്ട് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്ബാനെ ഉലമയുടെ ഭാര്യ നോഫാത്തായി ആ ഉമ്മാന്റെ കബറിനി വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ പലവരും ഞമ്മിൽ നിന്ന് അടുത്തായി വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മാഫിറത്ത് നൽകണം റഹ്ബാനെ കബറിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ താജുൽ ഉലമയുടെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാനെ ുലമയുടെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാനെ മൗത്ത അതെ അയാത്തുള്ളവര് അയാത്തുള്ളവര് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ മീങ്ങൾക്ക് കുറെ ആയുസ് നീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ിന്റെ പിന്നാലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാബിലായ ഈ മാനോടെ നല്ലൊരു സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് അക്കടപാടുകളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടീച്ച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് കലിമ ചൊല്ലി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഉറുലീങ്ങളെ കണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് നവുമായി ബന്ധമുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്ബാനെ തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അഖിലവൈത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് പകരം ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കുട്ടണം റഹ്ബാനെ 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة